արև ձեզ, ես անովշն եմ, վիդյոհոլովակների շարքի միջոցով ձեզ եմ ներկացնելու, թե ինչ նարավորություններ ունի հծը հաշվապա 7 հանրային հատված համակարգը և թե ինչպես է պետք աշխատել համակարգում։ Այս հոլովակների Այդ նպատակով վիդյոհոլովակների հետ միաժամանակ մենք կտեղադրենք կարևոր հղումներ հանրային ոլորդի հաշվապահության մեթոդաբանության վերաբերյալ։ Նշեմ նաև, որ ներկացվող նյութը յուրացնելու համար, յուրա� Համակարքի տեղադրման հարցում ձեզ կարող են ոգնել մեր սպասարկման կենտրոնի աշխատակիցները։ զանգահարեք 060-69-000 հերախոսը համարով և մեր մասնագետները հերահար կապի միջոցով կտեղադրեն համակարքը։ Այսպիսով Այս ականդ ընդյոտ նշանը, կանգնենք նշանի վրա և բացենք համակարգը։ Բացվում է աշխատանքի սկիս պատուհանը։ Ըգտագործող դաշտում ունենք ադմին անունով ոգտագործող, որին համակարգն է ստեղծում դաշտի աջ անգյունում կա սլակ դեպի ներքև, սեղմ ենք այդ սլակը, բացվում է ընտրման ծուցակ, սա նշանակում է, որ համակարքում կարող են լինել մեկից ավելի տվյալների պահոցներ, այսինքն մի համակարքը հնարավորությունը տ Այժմ մգնիկի աճանկյունի վերևի խաչով պակենք ծանկը։ տվյալների պահոց դաշտում ունենք պահոցի անուն։ Այժմ սեղմենք կատարել կոճակը և մուտ գործենք այդ պահոց։ Համակարքի ամենա վերևի մասում կեն Եկրանին երևում են ակտի վեջեր, ուղորդի չէ և գլխավոր էջը։ Ձեզ մոտ կարող է լինել սա կամ չլինել։ Եթե կա, ապա էջի անվան գողքի փոքրիք խաչով պակենք այն։ Հիմա բոլորիս մոտ նույն պասիվ պատկերն է։ Վերևում ունենք երեկ գրարում, գլխավոր, ընտրալներ և ոգնություն։ Եթե դուք ոգտագործում եք Microsoft Office-ի ծրագրեր, ապա այս ոչը ձեզ ծանոտ կլինի։ Կլխավորը, ընտրալներն ու ոգնությունը կոչվում են ներդիրներ, ո Այս հրամանները պասիվ են, կանի որ աշխատանքային տիրույթում տվյալներ չկան։ Երբ լինեն տվյալներ, այս հրամանները կակտիվանան։ Ձանութանանք ոգնություն ներդիրին։ Ըգնության ժապավենում ունենք ոգնություն կո� մածյանը կամ հաշվետվությունը և տեսնել դրամասին, մանդրամասը նկարագրություն։ Ըգնության ձերնարկը մշտապես թարմացվում է։ Պակենք ոգնությունը և վերադարնանք համակարգ։ Մենք աշխատանքի ընթացքում � Այստեղից ընտրենք գլխավոր էջը։ Կլխավոր էջում երևում է համակարքի կարուցվածքը։ 
հծը հաշվապահամակարգը բաղկացած է ենթահամակարքերից, որոնք ներկայացված են սալիկների տեսքով։ Բոլոր ենթահամակարքերը մենք առանձինք ուսումնասիրենք դասնթացի ժամանակ։ Ինչպես արդեն նշել էինք, աշխատանքը սկսելու ենք նոր տվյալների պահոց տեղծելով, որտեղ էլ աշխատելու ենք։ Պահոց տեղծելու համար անդրաժեշտ է մուտ գործել ադմինիստրատրի գործիքներ ենթահամակարգ։ Ընդրենք տվյալների պահոցներ հրամանը։ Բացվեց հաշվարվող կազմակերպությունների տվյալների պահոցների ծուցակը։ Նկատենք, որ կլխավորներ դիրի ժապավենի հրամաններն ակտիվացել են։ Նոր տվյալների պահոց ավելացնելու համար ժապավենի հրամաններից սեղմ ենք ավելացնել կոճակը։ Բացենք դասագրքի առաջին առաջադրանքը։ Բացված պատուհանում, Իստ դաշտերի կողքին երևում է կարմիր խաջ, որի վրա մգնիկը պահելով համակարգը հուշում է, որան չի կարով դատարկ լինե։ Անվանում դաշտում լրացվում է ընկերության անվանումը կամ հապավումը լատինատար և առանց բացա� որը կարող ենք լրացնել հայերենով։ Մեր որինակում լրացնենք դպրոց պոհակ։ Ներքևում երևում է ոգտագործողների հասանելություն նստ ենթահամակարքերի։ Ունենք ադմին ոգտագործող, որ նունի բոլոր ենթահամ կլխավորեջի կողքից բացենք աշխատանքի սկիս պատուհանը և տվյալների պահոցի ընտրմանցուցակից ընտրենք նոր տեղցված տվյալների պահոցը և սեղմենք կատարել։ Առաջին անգամ մուտ գործելի ստեղցվում է տվյալներ կլխավոր էջի առակ մեկնարկ բաժնից սեղմ ենք առաջին տողը, մուտքագրեք ձեր կազմակերպության տվյալները։ Բացենք դասագրքի երգրորդ առաջադրանքը։ լրացնենք որինակով։ Անվանում դաշտում լրացնենք դպրոց բո լրացնենք հեռախոսը համարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն։ Հվհհհն և պետրեգիստրի վկայականի համարը։ Հարկային տարածքի կոդը, և ղեկավարների պաշտոններն ու անուն ազգանունները։ Կատարված պոպոխությունները պահպանելու համար սեղմ ենք կատարել կոճակը։ Կազմակերպության տվյալները լրացնելուց և կատարելուց հետո տեստում ենք, որ ներքևում կարգավիճակի վահանակի վրա նշված է կազմակերպության անունը։ Այսօր այս կանը։ Եթե դուք ունեք հարցեր, ներկայացված հոլովակի վերաբերալ 